আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু টুডেস লেকচার আমাদের আজকে লেকচারের দুটো টপিক সেটা হচ্ছে যে বেসিক কনসেপ্ট অফ প্রোবাবিলিটি যেটা আমরা অলরেডি ম্যাথমেটিক্স 2 তে ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন অফ ম্যাথমেটিক্স 2 তে হচ্ছে যে সি টু 2001 এ আমরা কভার করেছি আমরা সেই জিনিসটা রিভিউ করব তারপরে হচ্ছে যে স্যাম্পল স্পেস সেটা একটা প্রোবাবিলিটির একটা পার্ট সেই যে দুটো টপিক নিয়ে আমরা আলোচনা করব ওকে তো প্রথমে আমরা প্রবাবিলিটি নিয়ে একটা আলোচনা করি যে প্রবাবিলিটি প্রবাবিলিটি যেটা আমি ম্যাথ টুতেও আপনাদেরকে বলছি যে প্রবাবিলিটি হচ্ছে যে একটা আনসেন আনসানটেইন ঘটনা অনিশ্চিত ঘটনা যে আজকে বৃষ্টিপাত হবে কি না হ্যাঁ আপনি একটা লটারিতে বা আপনি একটা বাজি ধরলেন আপনি জিতবেন কি না হুম অথবা আপনার হচ্ছে যে একটা কয়েন টস করলেন হেড উঠবে না টেল উঠবে একটা ডাইস হচ্ছে থ্রো করলেন আপনি সিক্স উঠবে কি না সিক্স উঠার সম্ভাবনা কত তো এটা আসলে প্রবাবিলিটির যে মেন সূত্রটা সেটা হচ্ছে যে আপনার যে টোটাল নাম্বার অফ ফেভারেবল আউটকাম আর হচ্ছে টোটাল নাম্বার অফ আউটকাম মানে টোটাল হচ্ছে ফেভারেবল আউটকাম সে আপনি ধরেন আপনার একটা কয়েন টস করলেন আপনি চাচ্ছেন যে হেড উঠুক তাহলে হেড যদি উঠে তাহলে এইখানে একটা কয়েন টস করলে হচ্ছে আপনার দুইটা দুইটা আউটকাম হবে এক হইলে হেড উঠবে না হইলে টেল উঠবে তার মানে নিচে হচ্ছে আমার টোটাল টু হচ্ছে টু দুইটা আউটকাম আছে আর ফেভারেবল মানে আপনার পক্ষের আউটকাম হচ্ছে হেড তার মানে এক তার মানে ওয়ান বাই হাফ তার মানে হচ্ছে যে একটা কয়েন টস করলে তার হেড ওঠার সম্ভাবনা হচ্ছে হাফ তাহলে সিমিলারলি একটা কয়েন টস করলে টেল ওঠার সম্ভাবনা হচ্ছে হাফ হ্যাঁ তো এটাই হচ্ছে প্রবাবিলিটির মূল বেসিক ধারণ যেটা আপনারা জানেন ইতিমধ্যে হচ্ছে যে আমি মেন মানে নতুন যে টপিকটা আছে সেই টপিকে যাই সেটা হচ্ছে আমাদের স্যাম্পল স্পেস এখন এই স্যাম্পল স্পেস স্যাম্পল স্পেস হচ্ছে যে আপনার যে একটা একটা এক্সপেরিমেন্টের আপনার যে আউটকামগুলো আছে সে আউটকামগুলো কে যদি আপনি সেট আকারে একটা কালেকশন অফ অবজেক্ট মানে আপনি যদি ওই আউটকামগুলোকে কালেক্ট করে একটা সেটের মাধ্যমে প্রকাশ করেন সেটাই হচ্ছে আমাদের স্যাম্পল স্পেস ঠিক আছে তাহলে আমি যদি ম্যাথমেটিক্যালি বলি যে স্যাম্পল স্পেস অ্যাজ অফ অ্যান এক্সপেরিমেন্ট ইজ এ সেট কনসিস্টিং অফ অল দ্য পসিবল এক্সপেরিমেন্টাল আউটকাম ওকে যদি আমি কয়েন দিয়ে যে আপনাকে কয়েন দিয়ে যে এক্সাম্পলটা আমি আপনাকে দিলাম যে একটা কয়েন টস করার পরে আমাদের উঠতেছে হচ্ছে যে হেড আর টেল তাহলে হেড টেলকে যদি আমি সেটের মাধ্যমে যে এইস কমা টি মানে একটা সেট একটা সেকেন্ড প্যাকেট আমাদের প্রকাশ করে দেয় তাহলে হচ্ছে যে একটা কয়েন টস করার এক্সপেরিমেন্টের ক্ষেত্রে এইটাই হচ্ছে তার স্যাম্পল এসেছে আমি দু একটা উদাহরণ নিয়ে নিয়ে আসতেছি আর প্রথম উদাহরণটা হচ্ছে যে আপনি যদি একটা কয়েনকে টস করেন তার স্যাম্পল স্পেস কী হবে যেটা আমি অলরেডি বলে ফেলেছি যে এস সমান 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 হচ্ছে এই মানে এই স্টির হচ্ছে সেট ওকে একটা কয়েন একটা কয়েন যদি আপনি দুইবার টস করেন তাহলে সেক্ষেত্রে তার স্যাম্পল স্পেস কী হবে তাহলে একটা কয়েনকে যখন যদি আপনি দুইবার টস করেন তাহলে একটা কয়েনকে একবার টস করার পরে আপনার স্যাম্পল স্পেসের উপাদান সংখ্যা হচ্ছে যে এলিমেন্ট ছিল হচ্ছে আপনার দুইটা তো আপনি যখন দুইবার টস করবেন তার মানে একবার করলে টু টু দি পাওয়ার ওয়ান দুইবার করলে টু স্কোয়ার তিনবার করলে টু টু দি পাওয়ার কিউ তখন আটটা পাবেন তিনবার করলে দুইবার করলে হচ্ছে চারটা পাবেন তো এখানে সেই চারটা এখন সেই চারটার কি যে আসলে এই দুইবার আপনি কয়েন টস করলে প্রত্যেকটা জিনিস আপনাকে কাভার করতে হবে যে এমন তো ঘটতে পারে যে দুইটাই হেড উঠেছে এমন ঘটতে পারে দুইটাই টেল উঠে টেল উঠেছে এমন হতে পারে প্রথমে হেড উঠছে পরে টেল উঠছে আবার হচ্ছে যে প্রথমে টেল উঠছে পরে হেড উঠছে দেখেন এই চারটা আউটকাম ছাড়া আর কোনো আউটকাম আসলে পাওয়া আমাদের সম্ভব না তাহলে আমরা একটা কয়েন হচ্ছে যে যদি দুইবার টস করি হ্যাঁ তাহলে আমাদের সেই স্যাম্পল স্পেসের উপাদান সংখ্যা হবে চার ওকে অ্যানাদার এক্সাম্পল যে একটা ডাই যদি থ্রো করেন বা রোল করেন সেখানে এক থেকে ছয় পর্যন্ত আছে তো এক থেকে ছয় পর্যন্ত যে কোনো কিছু উঠতে পারে তাহলে তার স্যাম্পল স্পেস হবে ওয়ান টু সিক্স মানে সিক্স ছয়টা এলিমেন্ট সহ আমাদের হচ্ছে যে একটা সেট পাবো আমরা ওকে তাহলে আমরা এখন এই স্যাম্পল স্পেসের আমরা একটু প্রবলেমে চলে যাই তার আগে আমরা আর একটা ডেফিনেশন শিখে নিই সেটা হচ্ছে ইভেন্ট ইভেন্ট হচ্ছে ঘটনা তো আপনার হচ্ছে যে একটা এক্সপেরিমেন্ট করার পরে যে আউটকামগুলো পাবেন প্রত্যেকটা আউটকাম নিয়ে হচ্ছে আমার স্যাম্পল স্পেস এখন এই স্যাম্পল স্পেস একটা সেট ওই স্যাম্পল স্পেস থেকে যদি কিছু উপাদান আপনি নিয়ে নেন সেটা হয়ে যাবে একটা একটা ইভেন্ট তার মানে হচ্ছে যে একটা ইভেন্ট হচ্ছে যে একটা স্যাম্পল স্পেসের সাবসেট তার মানে একটা পয়েন্ট একবার টস করলে হেড অথবা টেল উঠবে তাহলে আপনি হেড একটা ইভেন্ট টেল একটা ইভেন্ট মানে স্যাম্পল স্পেসের যে উপাদানগুলো থাকবে তার সাবসেটগুলোকে আসলে ইভেন্ট বলা ইভেন্ট বলা হয় বা ইভেন্ট বলা হয় ইভেন্ট অথবা ঘটনা বলা হয় ওকে তাহলে তো আমরা এখানে দেখি যে এখানে টোটাল আউটকাম একটা এক্সপেরিমেন্টের টোটাল আউটকামগুলো এখানে দেওয়া আছে এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত তিন ছয় আট আটটা আউটকাম দ
আবার প্রত্যেকটা আউটকামের প্রবাবিলিটি জিরো থেকে ওয়ানের মাঝে সে আমাদের থাকবে আবার ঠিক আছে তাহলে আমি এইখানে এই তিনটা নিয়ে আমি একটা ইভেন্ট করে নিয়েছি যে এটা একটা ঘটনা তাহলে এই তিনটার যুগ ফল আর হচ্ছে এই বাকি বাইরের এটা যদি এ হয় তাহলে এটা হয়েছে আমাদের এ প্রাইম তাহলে এ প্রাইমের ঘটনার প্রবাবিলিটি আর এর ঘটনার প্রবাবিলিটি কিন্তু যুগ করলে ওয়ান আমি যদি এ বের করে ফেলি যে এর এ এ হচ্ছে আমার কত যে পয়েন্ট তাহলে এই বাকি এ প্রাইমের হয়ে যাবে হচ্ছে পয়েন্ট ফোর ফাইভ তাহলে দেখেন এই পি অফ এ এই ইভেন্টের এ ইভেন্টের প্রবাবিলিটি হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ পি অফ এ প্রাইম হচ্ছে পয়েন্ট ফোর ফাইভ তাহলে এখান থেকে আমি যেটা দেখলাম যে পি অফ এ এবং পি অফ এ প্রাইম এই যুগ ফল কিন্তু ওয়ান তার মানে আমাদের এখানে দুইটা ইভেন্ট ছিল একটা এ আর একটা এ প্রাইম তাহলে এ আর এখানে হচ্ছে এ সরি এ আর এ প্রাইম তাহলে এই দুইটা ইভেন্টের প্রবাবিলিটির যোগ ফল ওয়ান আপনি যদি আবার এই আটটা আউটকাম যোগ করেন সেই আউটকামের যোগ ফলও হচ্ছে ওয়ান তার মানে একটা এক্সপেরিমেন্টের যতগুলো আউটকাম আছে তার যোগ ফলও ওয়ান একটা এক্সপেরিমেন্টের দুইটা ঘটনায় যদি আমি ভাগ করে নেই তাহলে দুইটা ঘটনার যোগ ফলও ওয়ান এবং ইন্ডিভিজুয়াল প্রত্যেকটা ইভেন্ট বলেন বা আউটকাম বলেন তার প্রবাবিলিটি জিরো থেকে ওয়ানের মাঝেই থাকবে জিরো থেকে ওয়ানের মাঝেই থাকবে ওকে তাহলে আমরা যদি একটা ইভেন্ট আমরা যদি কোনো একটা ঘটনার একটা ইভেন্ট জানি তাহলে অ্যানাদার ইভেন্টটা কিন্তু বের করে ফেলতে পারবো ধরেন আমি এখানে পি অফ এ জানি হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ তাহলে পি অফ এ প্রাইমটা কিন্তু আমি বুঝে ফেলতেছি যে এক থেকে এটা বাদ যাবে কারণ আমি জানি যে দুই দুইটা ঘটনাই হয় একটা ঘটনা জানলে অন্য অন্যটা হবে ওয়ান থেকে বাদ দিলে যে যেটা পাবো সেই জিনিসটাই পাবো ওকে তো এখন আমরা উদাহরণগুলোতে আসি যে হোয়াট ইজ দ্য স্যাম্পল স্পেস হোয়েন কয়েন টসেস থ্রি টাইমস যদি তিনবার আপনি কয়েন টস করেন আমি আগেই কথা বলেছি যে একবার করলে দুইটা অবদান পাবেন সূত্রটা হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার এন এন হচ্ছে নাম্বার অফ ট্রায়াল আপনি কতবার ট্রায়াল করতেছেন কতবার এক্সপেরিমেন্টটা করতেছেন তাহলে আপনি একটা কয়েন একবার টস করলে টু টু দি পাওয়ার ওয়ান মানে দুইটা অবদান পাবেন একটা কয়েন দুইবার টস করলে তার স্যাম্পল স্পেস অবদান পাবেন হচ্ছে চার কারণ টু স্কোয়ার সমান ফোর একটা কয়েন তিনবার টস করলে আপনি তার স্যাম্পল স্পেস পাবেন হচ্ছে আট ঠিক আছে তো এইটা করার জন্য আপনি যেটা করবেন আপনি ম্যাথমেটিক্স টু তো আমি শিখেছি প্রবাবিলিটি টি এর আপনি হেল্প নেবেন প্রবাবিলিটি টি এর হেল্প নেবেন তো প্রবাবিলিটি টি হেল্প নিলে তো আপনার দেখেন একটা ঘটনা ঘটবে হেড 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 আবার একটা ঘটনা এমন হতে পারে যে হেড হেড তারপরে টেল তারপরে হেড টেল হেড তো এইভাবে আপনারা দেখলেই আপনার একটু লেখলে এই জিনিসটা আপনার বুঝতে পারবেন তো আমার পরের উদাহরণটাতে আছে যে একটা এক্সপেরিমেন্ট হ্যাজ ফাইভ আউটকাম এই আউটকামটাই আউটকাম গুলো বলা আছে যে এক দুই তিন চার পাঁচ ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ প্রমাণ সংখ্যায় বলা হচ্ছে যে এই পাঁচটা হচ্ছে আমার আউটকাম ওকে তাহলে আমি আগেই বলছি যে এই আউটকাম গুলো কোনোটাই একের বেশি হবে না আবার জিরোর ছোট হবে না তাহলে এই পাঁচটা আউটকামের ভিতরে আমার ফার্স্ট পি অফ ওয়ান এটার প্রবাবিলিটি ওয়ান থ্রি পি অফ টু হচ্ছে পয়েন্ট পি অফ থ্রি পয়েন্ট জিরো সেভেন পি অফ ফোর হচ্ছে পয়েন্ট ওকে তাহলে এই চারটা পাঁচটা আউটকামের চারটা আউটকাম দেওয়া আছে আপনার হচ্ছে পাঁচ নাম্বার ফিফথ আউটকামের ভ্যালুটা বের করতে হবে তাহলে আমরা তো জানি যে টোটাল আউটকাম গুলার যোগ করলে হচ্ছে আমাদের ওয়ান তো এই চারটার ভ্যালু আমি জানি তাহলে আমরা পঞ্চমটাও আমরা পেয়ে যাব ওকে আমরা জানি যে টোটাল একটা এক্সপেরিমেন্টের এখানে বলা ছিল যে ফাইভ আউটকাম তাহলে এই পাঁচটা আউটকামের রেজাল্ট হচ্ছে ওয়ান আমার আননুন হচ্ছে অজানা হচ্ছে পাঁচ নাম্বারটা পি অফ ফাইভ তাহলে পি অফ ফাইভ সমান ওয়ান মাইনাস পি অফ ওয়ান টু পি অফ ফোরের যোগ ফল তাহলে এটা আমাদের দেওয়া আছে এটা বের করে ক্যালকুলেশন করলে আমরা পয়েন্ট ওয়ান এইট পেয়ে যাচ্ছি ওকে আমাদের পরের প্রবলেমে আছে যেটা সেটা হচ্ছে যে এই এক্সপেরিমেন্টটা এই প্রবলেমটা তো ফাইভ আউটকাম আছে এখানে ওই ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ আউটকাম আছে বাট এখানে তিনটা আউটকামের রেজাল্ট দেওয়া আছে ওয়ানের দেওয়া আছে হচ্ছে পয়েন্ট জিরো এইট টু এর দেওয়া আছে পয়েন্ট টু জিরো থ্রির দেওয়া আছে পয়েন্ট থ্রি থ্রি এবার দুইটা কোয়েশ্চেন এখানে হোয়াট আর দ্য পসিবল ভ্যালু অফ পসিবল ভ্যালুস ফর দ্য প্রবাবিলিটি অফ আউটকাম ফাইভ ফাইভের সম্ভাব্য প্রবাবিলিটি কত তারপরের প্রশ্ন হচ্ছে যে ইফ আউটকাম ফোর ফাইভ আর ইকুয়ালি লাইকলি হোয়াট আর দেয়ার প্রবাবিলিটিস ভ্যালুস ইকুয়ালি লাইকলি বলতে যেটা বোঝাই যে এরা যদি মানে আপনার সমান যদি সম্ভাবনা থাকে এই দুইটা যদি সমান সম্ভাবনা হয় তাহলে আমার টোটাল আউটকাম ফাইভ আমরা জানি পাঁচটা আউটকামের রেজাল্ট হচ্ছে ওয়ান পাঁচটা আউটকামের প্রবাবিলিটি যদি যোগ করি তাহলে ওয়ান আমার তিনটা আউটকাম দেওয়া আছে তাহলে এই তিনটা আউটকাম থেকে বাকি যোগ করে ওয়ান থেকে বাদ দেওয়ার পরে হচ্ছে আমি 
4 আর 5 এর প্রবাবিলিটি এটা পাবো এখন 4 আর 5 এর প্রবাবিলিটি পাওয়ার পরে তো আমি বলতে পারবো না 4 কত 5 কত আমাকে তো প্রথম প্রবলেমটা আমি বলতেছি যে 5 এর সম্ভাব্য প্রবাবিলিটি কত এটা আমার বলা সম্ভব না ওকে সেকেন্ডটার জন্য আমি বলতে পারবো ওকে আমি সেকেন্ডটা নিয়ে এটা নিয়ে পরে আলোচনা করতেছি আগে হচ্ছে যে 5 এর সম্ভাব্য আলোচনা করতেছি তাহলে 4 আমাকে তো কোনো কন্ডিশন দিয়ে দেয় না যে 4 5 সমান এটা পরের প্রবলেমে বলছে সমান প্রথম প্রবলেমে সম্ভাব্য বলছে তাহলে এই পয়েন্ট 39 এর পুরোটাই পাশের হতে পারে আবার কিছুই নাও হতে পারে তার মানে হচ্ছে এই ইয়ার প্রোবাবিলিটি 5 এর মানে পাস নাম্বার আউটকামের প্রোবাবিলিটি আসলে এই 0 থেকে পয়েন্ট 39 এ এই রেঞ্জের মাঝে যে কোনো কিছু হতে পারে সম্ভাব্য যেহেতু বলে দিয়েছে ওকে সেকেন্ড পার্টে ওরা বলে দিয়েছে যে এরা হচ্ছে ইকুয়ালি লাইকলি মানে এরা যদি সমান হয় তাহলে এর সমান হইলে এই প্রোবাবিলিটি তে দুই দিয়ে ভাগ হয়ে যাবে 0.195 ওকে অ্যানাদার एग्जांपल সেটা হচ্ছে এইবার আর এইভাবে দেন না একটা ভেন ডায়াগ্রামের মাধ্যমে দিয়ে দিয়েছি তাহলে কনসিডার স্যাম্পল ইস এস ফিগার উইথ আউটকাম এ বি সি ডি ই তার মানে এখানে আগে ছিল 1 2 3 4 5 এখানে এ বি সি ডি ই পাঁচটা আউটকামই আছে পাঁচটা আউটকামই ভেন ডায়াগ্রামে এ এর ভ্যালু দেওয়া আছে সি এর ভ্যালু দেওয়া আছে ই এর ভ্যালু দেওয়া আছে ডি এর ভ্যালু দেওয়া আছে বি এর ভ্যালু এখানে হোয়াট বলা হচ্ছে এবং এখানে আবার একটা ইভেন্টও বলে দিয়েছে যে সি আর ডি মিলে হচ্ছে একটা ঘটনা তার মানে অ্যানাদার ঘটনা হচ্ছে এ ই বি ফার্স্ট আউট ক্যামেরা ওকে তাহলে আমাদের প্রশ্নটা কি প্রশ্নটা হচ্ছে পি অফ বি বের করতে হবে পি অফ বি তাহলে আমার এ সি ডি ই দেওয়া আছে বি অজানা তার মানে আমরা এই পাঁচটার যোগফল হচ্ছে আমার 1 তাহলে এই চারটার যোগফল 1 থেকে বাদ দিয়ে দিলে তো আমি বি বি এর রেজাল্টটা পেয়ে যাব ওকে তাহলে আমার a p of a plus p of b a pastor pastor outcome at probability juk follow to one the whole army a pastor with a reactor or the army to the pastor genius to get that the genius to the present attack at the late past number or the other day or the other or the other year in the little of new to pay the pen okay the other person to hold a second to hold a p of a term on a a hot take and a figure on a share event diagram on share out a a hot check the event a event of a crd outcome someone a তাহলে এ ইভেন্ট হচ্ছে পি অফ সি আর পি অফ ডি এর যোগফল ওকে দেখি তো ওকে তাহলে পি অফ পি অফ এ সমান হচ্ছে পি অফ সি পি অফ ডি এবং এই দুইটা যোগ করার পর আমরা সেটা পেয়ে যাব মানে তারপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে পি অফ এ প্রাইম তার মানে এই পি অফ এ প্রাইম হচ্ছে এ বি ই এর যোগফল তাহলে আমি বি কিন্তু আমার ফার্স্ট প্রবলেম এক নম্বরে যেটা আমরা বের করলাম সেখান থেকে বি এর ভ্যালুটা পেয়ে গেছি এ ই এই তিনটা যোগ করলেও আমি পি অফ এ প্রাইমটা পেয়ে যাব অথবা আমি কিন্তু এর আগের প্রবলেমে পি অফ এ বের করেছি তার মানে আমাদের এখানে ইভেন্ট আছে দুইটা একটা হচ্ছে এ আর একটা হচ্ছে এ প্রাইম এখানে ইভেন্ট হচ্ছে এ আর এ প্রাইম এই এ আর এ প্রাইম মিলে হচ্ছে আমাদের ওয়ান তাহলে এ যদি আমি জানি তাহলে এ প্রাইমটা আমি পেয়ে যাব মানে আমি দুইভাবেই করতে পারি ঠিক আছে তাহলে আমরা তো পরবর্তীতে আমরা তাহলে ওইটা ইউজ করছি সেকেন্ড যেটা আমি বললাম যে দুইটা ইভেন্টের যোগফল ওয়ান একটা ইভেন্ট আমি জানি সে তাহলে অ্যানাদার ইভেন্টটাও আমি এখান থেকে পি অফ এ প্রাইমের ভ্যালু পাইছি হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ নেক্সট আর একটা প্রবলেম আছে যে প্রবলেমটা আমার সলভ দেওয়া নয় আপনারা একটু দেখে নেবেন এখানে আমি একটু বলে দিচ্ছি যে এখানে প্রবলেমটা একটু বুঝাই দিচ্ছি সেখানে কি আছে এখানেও পাঁচটা আউটকাম আছে এবং একটা ইভেন্টের ভ্যালু দেওয়া আছে পি অফ এ তার মানে এই পি অফ এ এই ভ্যালুটা দেওয়া আছে এবং এই ভ্যালুতে এ পি অফ এর ভিতরে আউটকামগুলো আছে বি সি ই আর বাইরে আছে এ ডি এফ ওকে তার মানে এখানে হচ্ছে আমার ছয়টা আউটকাম আছে তো ছয়টা আউটকামের ছয়টা আউটকামের এখানে হচ্ছে যে আবার সাথে পি অফ এটাও দেওয়া আছে ওকে তাহলে আমাকে প্রথমে যেটা বের করতে বলছে পি অফ বি মানে বি এর আউটকাম বি আউটকামের প্রবাবিলিটি কত ওকে তাহলে বি আউটকামের প্রবাবিলিটি বের করতে গেলে এই ইভেন্টের ভিতরে আছে হচ্ছে বি সি ই তাহলে বি সি ই এবং পি অফ এটাও জানা আছে মানে এই টোটাল কত আমি জানি আবার এই দুইটাও আমি জানি তাহলে পি অফ এটা হচ্ছে পি অফ এ মানে এ ইভেন্টের যোগফল হচ্ছে এই বি সি বি সি ই ইভেন্টের সরি বি সি ই আউটকামের প্রবাবিলিটির যোগফল তাহলে যেহেতু তাহলে পি অফ বি পি অফ সি পি অফ ই সমান হচ্ছে পয়েন্ট টু সেভেন কারণ আমার এটা পি অফ এ সমান দেওয়া আছে তাহলে আমি সি আর ই এর ভ্যালু আউটকামের প্রবাবিলিটি জানি তাহলে বি এর ভ্যালুটা পেয়ে যাব ওকে আমরা দেখি ও এখানে তো আমার সলিউশন নাই আপনারা এটা দেখে নেবেন তারপরে আছে পি অফ এ প্রাইম তাহলে আপনি আপনার তো এটা আমি দেওয়াই আছে তাহলে এ প্রাইম কি হবে এই বা এই যে বাইরের যতটুকু আছে সেইটুকু 
তাহলে এ যেহেতু আমার জানা তাহলে এ প্রাইম হচ্ছে ওয়ান থেকে এই এ ইভেন্টের এই ভিতরের এটার যে পি অফ এ এটার এটার হচ্ছে বিউ তারপরে আছে হচ্ছে পি অফ ডি তাহলে এখন পি অফ ডি বের করতে গেলে আমার দেখেন এ প্রাইম ইভেন্টের ভিতরে ডিটা আছে তা আমি কিন্তু দুই নাম্বারে এই পি অফ এ প্রাইমটা বের করে ফেলছি তার মানে এই তিনটার যুগ ফলটা আমি জানি এখন আবার এই দুইটারও জানি তাহলে মানে এই তিনটার যুগ ফল জানি আবার এই দুইটা জানি তার মানে এটাও আমরা ওই তিনটা থেকে এই দুইটা যুগ ফল বাদ দিয়ে দিলে আমরা ডি এর ভ্যালুটা পাবো ওকে থ্যাংক ইউ